జూలోని సింహాల ఎన్క్లోజర్ లో పడి ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు మందుబాబు జూ సిబ్బంది అతి కష్టం మీద అతన్ని ప్రాణాలతో కాపాడారు సింహాలుండే ఎన్క్లోజర్ లో తొలత నీరు ఉంటుంది ఆ తర్వాత గట్టుపై సింహాలు ఉంటాయి దాహం వేసినప్పుడు ఈ నీరే తాగుతూ ఉంటాయి ముఖేష్ అనే వ్యక్తి గట్టుపైకి ఎక్కి అదుపు తప్పి నీటిలో పడిపోయాడు ఇది గమనించిన జూ సిబ్బంది వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు సింహాలను వెంటనే బోన్లోకి తరిమివేశారు అతని ప్రాణాలని కాపాడారు బీజేపీ నియంతృత్వ పోకర్లు పరాకాష్టకు చేరాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది సిపిఎం ఢిల్లీలోని సిపిఎం కేంద్ర కార్యాలయంపై దాడికి నిరసనగా విశాఖలో ఆ పార్టీ నిరసనలు చేపట్టింది జగదాంబ కూడలి నుంచి ర్యాలీ నిర్వహించిన కామ్రేడ్లు ప్రజాతంత్ర వాదుల పట్ల బీజేపీ ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో పలు అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి మిషన్ కాకతీయ రెండో విడతలో భాగంగా బీర్కూర్ మండలం దుర్కిలో పీర్ల చెరువు పనులను ప్రారంభించారు కాకతీయ రెడ్డి రాజుల కాలంలో ఏడు పేల ఆరు వందల చెరువుల్ని తవ్వించారని అన్నారు దీంతో అప్పుడు రెండు పంటలు పుష్కలంగా పండేవని అన్నారు పాలకుల నిర్లక్ష్యం వల్ల ఆ చెరువులు కబ్జాకు గురియ్యాయని చెప్పారు వాటికి తిరిగి పూర్వ వైభవం తెచ్చేందుకే సీఎం కేసీఆర్ మిషన్ కాకతీయ పేరుతో పూడికను తీసి తెలంగాణను సస్యశ్యామలం చేస్తున్నారని చెప్పారు సీఎం కేసీఆర్ దత్తత గ్రామం కరీంనగర్ జిల్లా చిన్న ములకనూరులో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది గ్రామంలో అభివృద్ది పనులు పరిశీలించడానికి వచ్చిన బీజేపీ నాయకులను టీఆర్ఎస్ నేతలు అడ్డుకున్నారు దీంతో ఇరు పార్టీ కార్యకర్తల మధ్య తోపులాట జరిగింది ఒక టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త బీజేపీ నాయకులు వెనక్కి వెళ్లిపోవాలంటూ ఓటర్ ట్యాంక్ని ఎక్కాడు దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఇరు వర్గాల్లో శాంతింపజేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో క్షుద్ర పూజలు కలకలం రేపాయి నారాయణపురం ఫుడ్ గోడౌన్స్ సమీపంలోని ఒక ఇంటి వెనక భాగంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు పూజలు చేస్తూ ఉండగా స్థానికులు గుర్తించి కేకలు వేయడంతో పారిపోయారు క్షుద్ర పూజలు జరుగుతున్న విషయాన్ని స్థానికులు పోలీసుల దృష్టికి తీసుకుని వచ్చారు ఈ వ్యవహారంలో అనుమానితులుగా ఉన్న గణపతి అనే వ్యక్తితో సహా మరికొందరిని పోలీసులు విచారించారు విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లిలో గంజాయి అక్రమ రవాణాపై ఎక్సైజ్ టాస్క్ ఫోర్స్ బృందాలు మెరుపు దాడులు చేశాయి లారీలో తరలిస్తున్న కోటిన్నర విలువైన గంజాయిని సీజ్ చేశారు అధికారులు గోని సంచుల్లో పద్నాలుగు వందల కేజీల గంజాయి అక్రమంగా రవాణా అవుతున్నట్టుగా స్పెషల్ పార్టీకి సమాచారం అందింది దీంతో సుంకరమెట్ట దగ్గర లారీలను తనిఖీ చేస్తూ ఉండగా పాడర్ నుంచి వస్తున్న వాహనంలో గంజాయి పట్టుబడింది నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఒక తండ్రి కసాయిగా మారాడు ముగ్గురు కన్నబిడ్డలను చంపాలని ప్రయత్నించారు ఎడపల్లి మండలంలోని జాన్కంపేట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కోనేరులో తన ముగ్గురు పిల్లలను పడేశాడు తండ్రి అయితే అందులో ఇద్దరు ప్రాణాలను కోల్పోయారు మరొకరు బాలుణ్ణి గ్రామస్తులు రక్షించారు పిల్లల్ని చంపడానికి ప్రయత్నించిన తండ్రి గ్రామస్తులు రావడం చూసి పరారయ్యాడు అతన్ని వెంటాడిని పట్టుకున్న స్థానికులు నిందితుని పోలీసులకు అప్పగించారు పునర్వినియోగ వ్యోమనౌక ఆర్ఎల్వి ఢీ త్రీ ప్రయోగం విజయవంతమైంది శ్రీహరికోటలోని షార్ నుంచి కొద్ది నిమిషాల ముందు నింగిలోకి దూసుకుని వెళ్లిన రీయూజబుల్ లాంచ్ వెహికల్ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక రన్వే పై దిగింది పూర్తిగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో దీన్ని రూపొందించారు మన శాస్త్రవేత్తలు భూమి నుంచి అంతరిక్షంలోకి డెబ్బై కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు పయనించిన తర్వాత తిరిగి భూమిపైకి చేరుకుంది ఉపగ్రహ వాహక నౌక 
దీని నిర్మాణం కోసం ఆరు వందల మంది శాస్త్రవేత్తలు ఐదేళ్ల పాటు శ్రమించారు తొంభై ఐదు కోట్ల రూపాయల ఖర్చయింది పునర్వినియోగ స్పేస్ షటిల్ ప్రయోగించిన దేశాలైన అమెరికా రష్యాల సరసన భారత్ పేరు కూడా చేరింది రీయూజబుల్ లాంచ్ వెహికల్ ప్రయోగం సక్సెస్ అయింది పునర్వినియోగ వాహన వ్యోమనౌక ఆర్ఎల్వీ టీటీ ప్రయోగం విజయవంతమైంది శ్రీహరికోటలోని షార్ నుంచి కొద్ది నిమిషాల ముందు నింగిలోకి దూసుకొని వెళ్లిన రీయూజబుల్ లాంచ్ వెహికల్ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక రన్వే పై దిగింది పూర్తిగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో దీన్ని రూపొందించారు మన శాస్త్రవేత్తలు భూమి నుంచి అంతరిక్షంలోకి డెబ్బై కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు పయనించిన తర్వాత తిరిగి భూమిపైకి చేరుకుంది ఉపగ్రహ వాహక నౌక దీని నిర్మాణం కోసం ఆరు వందల మంది శాస్త్రవేత్తలు ఐదేళ్ల పాటు శ్రమించారు తొంభై ఐదు కోట్ల రూపాయల ఖర్చయింది పునర్వినియోగ స్పేస్ షటిల్ ప్రయోగించిన దేశాలైన అమెరికా రష్యాల సరసన భారత్ పేరు కూడా చేరింది ప్రయోగం విజయవంతం కావడం వల్ల అంతరిక్ష ప్రయోగాల ఖర్చు పది రెట్లు తగ్గుతుంది